আজকে আমরা শিখব যে পান্ডাস বিশেষ করে পান্ডাসে যে ডেটা অ্যানালাইসিস করা যায় সেগুলো নিয়ে আজকে কাজ করব তারপরে আমরা নাম পাই ব্যবহার করব কিছু উদাহরণ সেট করার জন্য তো আমরা ইতিমধ্যে বলে গেছি যে নাম পাই হচ্ছে আপনার অ্যারে ম্যানেজমেন্টের জন্য লাগে আর পান্ডাস হচ্ছে আসলে আমরা ডেটা ফাইল যদি হ্যান্ডেল করতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমরা পান্ডাস ব্যবহার করি বিশেষ করে হচ্ছে যে এক্সেল ফাইল সিএসবি ফাইল ইত্যাদি ইত্যাদি যেগুলো হচ্ছে মানে সহজলভ্য যে ইয়েগুলো ফাইলগুলো থাকে ফরম্যাটে আমরা হচ্ছে পান্ডাস ব্যবহার করতে পারি তো এখন এখানে বলতেছি যে আমি একটা সিরিজ তৈরি করব হ্যাঁ তো সিরিজ তৈরি করব আবার আমি ডেটা ফ্রেমও তৈরি করব এখানে বলতেছি যে ডেটা ফ্রেম আবার এখানে বলতেছি সিরিজ কে কে বলতে পারবেন যে সিরিজ এবং ডেটা ফ্রেম এর মধ্যে পার্থক্যটা কি জি ভাইয়া আমি বলবো হুম বলেন আচ্ছা স্যার হ্যালো সিরিজ আর ডেটা ফ্রেম এই দুটো হচ্ছে ডেটা অ্যাক্সেস স্ট্রাকচার সিরিজটা হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশনাল ডেটা কে রিপ্রেজেন্ট করে আর হচ্ছে ডেটা ফ্রেমটা হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল ডেটা সিরিজ কে রিপ্রেজেন্ট করে আর কি ডেটা ফ্রেম হুম মানে একটা ডেটা হবে ওয়ান ডাইমেনশনাল আর ডেটা ফ্রেমটা হবে টু ডাইমেনশনাল আচ্ছা প্রথমটা ঠিক আছে পরেরটা আংশিক সঠিক সেক্ষেত্রে সিরিজ হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশনাল থাকে কিন্তু যখনই হচ্ছে মোর দ্যান ওয়ান কথা হচ্ছে ডেটা ফ্রেম এটা হচ্ছে দুইটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ধর ওয়াট এভার কলাম থাকতে পারে ঠিক আছে যখন একটা স্ট্রাকচার ম্যাট্রিক্স এ চলে যাবে তখন সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমরা ডেটা ফ্রেম বলি তো সিরিজ আমি তৈরি করার আগেই আমি একটু ডেটা ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি যেমন অ্যারেঞ্জ ফাংশনটা আমরা ইতিমধ্যে পরে আসছি এটা হচ্ছে আর্গুমেন্ট যেটা হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট কোথায় শুরু হবে কোথায় শেষ হবে এবং যদি আমরা স্টেপ দিই তো এখানে যেহেতু পাইথন জিরো বেস আমি শুরুটা জিরোতে এবং সিক্স ছয় তার মানে জিরো টু ফাইভ ক্রিয়েট করবে এবং স্টেপ হচ্ছে ওয়ান তো প্রথম আমাদের হচ্ছে রান করে আসতে হবে যে নাম পাই এবং পান্ডাস নাম পাইটা আমি তো বললাম যে ডেটা ক্রিয়েশনের জন্য আমরা ব্যবহার করব আর পান্ডাস হচ্ছে আমরা মানে ফাইল গুলো হ্যান্ডেল করবার জন্য বা অন্যান্য মানে ডেটা ফ্রেম তৈরি করবার জন্য আমরা নিজেরাও তৈরি করতে পারবো সেগুলোর জন্য হচ্ছে আমরা ফাইল ম্যানেজমেন্টের জন্য বা ডেটা অ্যানালিসিস জন্য আমরা পান্ডাস ব্যবহার করবো তো সেক্ষেত্রে আমি অ্যারেঞ্জ একটা তৈরি করলাম তো এটাকে চাইলে আমরা ইতিমধ্যে পরে আসছি লিস্টের ক্লাসে সেগুলো হচ্ছে আমরা চাইলে এটাকে আমি লিস্ট তৈরি করতে পারি ঠিক আছে আমি লিস্ট করে ফেললাম এখন আমরা যেটা করতে পারি পান্ডাসের সিরিজ নাম একটা অপশন আছে আমি যদি এখানে এটা যেমন লিস্ট হয়ে আছে কিন্তু একটা সিরিজ করতে চাইলে আমি সিরিজ যে ফাংশনটা আছে সেটা আমি কল করতে পারি তারপর হচ্ছে যে আমি ওয়াই যে লিস্ট তৈরি করলাম এটাকে আমি একটা সিরিজ তৈরি করলাম তাহলে এক্ষেত্রে আমার মূলত একটা ওয়ান ডাইমেনশন তৈরি হলো আর এই পাশে যে জিরো টু ফাইভ দেখা যাচ্ছে এটা আসলে মূলত আমার ইন্ডেক্স হ্যাঁ বা রো বলতে পারি আর এটা হচ্ছে আমার কলাম একটা কলামে ডেটা জিরো টু ফাইভ তৈরি হলো এখন আমি যদি চাই যে এই যে ইন রো গুলো আছে জিরো টু ফাইভ আমি যদি চাই এটা নাম দিয়ে দিতে চাই যে ধরলাম যে কলামের যে মানটা আছে জিরো টু ফাইভ এটা একটা মানে শিক্ষার্থীদের যদি আমি র্যাঙ্ক বলি তাহলে জিরো টু ফাইভ যে জিরো প্রথমে প্রথম স্থান তারপর আস্তে আস্তে এরকম র্যাঙ্কি করি এবং এখানে যদি আমি নাম দিতে চাই তাহলে সেটা কিভাবে করতে পারি তো পাইথনে যেটা হয় যদি আমরা রোন নাম চেঞ্জ করতে চাই তাহলে সেখানে আমরা ইন্ডেক্স ব্যবহার করি আর যদি আমরা কলামের নাম দিতে চাই সেখানে কলাম ব্যবহার করি তো সেক্ষেত্রে আমি সিরিজ এখানে ইন্ডেক্স ব্যবহার করতে পারি তো ওয়াই আমি যে ডেটাটা যেটাকে আমি সিরিজ তৈরি করব হম যে লিস্ট আমি তৈরি করে আসছি ইতিমধ্যে এটা প্লাস ইন্ডেক্স এর নাম দিয়ে দিচ্ছি আমি একটা লিস্টের মধ্যে তো যেহেতু এখানে ছয়টা আছে পাঁচটা নাম দিয়ে দিলাম তো এটা যদি আমি রান করি তাহলে এর আগে ছিল জিরো টু ফাইভ এখন আমি এটাকে শিক্ষার্থীদের নাম দিয়ে দিলাম হ্যাঁ র্যাঙ্কিং অনুসারে এখন আমরা চাইলে সিরিজের নামটাও দিতে পারি তো আমরা সিরিজের নাম দিতে পারি যে র্যাঙ্ক অব দ্য বেস্ট স্টুডেন্ট এটা দিতে পারি আর হচ্ছে ইন্ডেক্স নেম হ্যাঁ সেটা আমরা দিতে পারি যে ইন্ডেক্স এর নামটা দিলাম নেম অব দ্য স্টুডেন্ট অর্থাৎ এইগুলো হচ্ছে নাম স্টুডেন্টের হ্যাঁ তাহলে এইভাবে আমরা কিন্তু চাইলে এভাবে আমরা একটা সিরিজ তৈরি করতে পারি এখন হচ্ছে আমরা চাইলে পান্ডা দিয়ে কিন্তু কি করতে পারি ডেটা ফ্রেম তৈরি করতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি অনেক ভাবে আমরা ডেটা ফ্রেম তৈরি করতে পারি তো ইতিমধ্যে হচ্ছে আমরা ডিকশনারি পরে আসছি তো ডিকশনারিতে যে জিনিসগুলো থাকে একটা কি থাকে আর একটা ভ্যালু থাকে 
তো এখানে ট্রেনিং নামে আমি একটা ডিকশনারি তৈরি করতেছি এবং ডিকশনারিতে যেটা আমরা জানি যে একটা কালি ব্র্যাকেট দিয়ে শুরু হবে এবং শেষ হবে কিন্তু আমরা চাইলে যেমন নেস্টেড লুপ করি লুপের মাঝে লুপ অথবা নেস্টেড লজিক যেগুলো বা কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট আমরা ইতিমধ্যে ব্যবহার করছি যে একটা ভিতরে একটা দিতে পারি তো একই ভাবে আমরা চাইলে আমি ট্রেনিং লিস্টে ইয়া সরি ডিকশনারির মধ্যে আমি আরো তিনটা ডিকশনারি তৈরি করছি একটা হচ্ছে রিসার্চ সোসাইটি একটা হচ্ছে ইমসা আমাদের ইউনিভার্সিটিতে এবং হচ্ছে রেচিডা ইউনিভার্সিটি সাইন্টিস্ট সোসাইটি এবং রিসার্চ সোসাইটি তো আমি তিনটা ট্রেনিং এর ভিতরে আমি তিনটা আবার হচ্ছে ডিকশনারি তৈরি করছি তো এখানে রিসার্চ সোসাইটিতে আমি নাম দিয়ে দিছি কি কোর্স পাইথন হ্যাঁ পার্টিসিপেন্ট লেভেল আমি দিয়ে দিছি অল এবং হচ্ছে ইয়ার যেহেতু এটা ইন্টিজার এখানে হচ্ছে যে দুই হাজার বিশ একইভাবে ইমসা একইভাবে চিটা ইউনিভার্সিটি সাইন্টিস্ট সোসাইটি এবং রিসার্চ সোসাইটি তো এইভাবে আমরা করছি কি তিনটা ডিকশনারি আমি ট্রেনিং এর ভিতরে দিয়ে দিছি তো এই ডিকশনারিটা আমি যদি প্রিন্ট করি তিনটা ডিকশনারি আমার চলে আসলো এখন আমি যদি বলি যে এই ট্রেনিংটাকে আমি একটা ডেটা ফ্রেম এর মধ্যে নিয়ে যাবো ঠিক আছে যেমন সিরিজে বলে আসছে শুধুমাত্র ওয়ান ডাইমেনশনাল বা একটা কলাম থাকবে কিন্তু যখন ডেটা ফ্রেম তখন হচ্ছে যে মোর দেন ওয়ান তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ট্রেনিংটাকে কিন্তু আমরা ডেটা ফ্রেম উত্তর করতে পারি তো পিডি আমরা যেহেতু পান্ডাস ইতিমধ্যে ইম্পোর্ট করা শেষ সেখানে ডট দিয়ে ডেটা ফ্রেম যদি আমরা ডাক দিয়ে এটা একটা ফাংশনটা কাজ করবে এই ডেটা ফ্রেম ব্যবহার করে আমি মধ্যে ট্রেনিং যে আমি এটা তৈরি করে আসলাম ডিকশনারিটা আমি চাইলে এটাকে এখন একটা ডেটা ফ্রেমে তৈরি করলাম তাহলে এখন একটা কিন্তু ডেটা ফ্রেম তৈরি হলো সেক্ষেত্রে যেমন তিনটা আমাদের ভিতরে যেটা ট্রেনিংটাকে তো আমি করলাম ডেটা ফ্রেমে তিনটা আহ ডিকশনারি ছিল একটা হচ্ছে রিসার্চ সোসাইটি ইমসা হ্যাঁ তারপর সিনিয়র সায়েন্টিস্ট সোসাইটি এর মধ্যে কোর্স নেম যেমন রিসার্চ সোসাইটি পাইথন ট্রেনিং দিবে ইমসা ম্যাথ ল্যাব হ্যাঁ ছোট ইউনিভার্সিটি স্ট্যাটিস্টিক্স আমি চাচ্ছি যে সিঙ্গেল আর একটা হচ্ছে আমি একটা ডিকশনারি তৈরি করি সেক্ষেত্রে পার্টিসিপেন লেভেল যেমন অল ছিল আমি এখানে আর কিছু অপশন দিতে পারি যেমন রিসার্চ সোসাইটিতে আমি একটা হচ্ছে যে ইয়ে করলাম ডিকশনারি সেখানে কোর্সের নাম দিলাম যেমন পাইথন ম্যাথ ল্যাব এনসিএল পার্টিসিপেন লেভেল আমি দিয়ে আসলাম আন্ডার গ্রাজুয়েট মাস্টার্স এবং পিএইচডি ঠিক আছে আচ্ছা তো এইটা আমি একটা আলাদা ভাবে তৈরি করলাম এটাকে যদি আমি রিসার্চ সোসাইটিতে কি আমি চাচ্ছি কি আমরা যেমন ডেটা যেভাবে সাজাই হ্যাঁ এক্সেল ফাইলে আমরা কিন্তু এইভাবে এক্সেল ফাইলে ডেটা গুলো আমরা ক্রিয়েট করতেছি দেখেন আমরা চাইলে একটা ডেটা ফ্রেম তৈরি করতে পারতেছি হ্যাঁ পাইথনের সুবিধা আছে তো এখন আমি যদি বলি যে হ্যাঁ আমি ইন্ডেক্স এর নাম দিব যেমন হচ্ছে পাইথন ট্রেনিং যেটা সেটা দুই সাল যদি বলি দ্বিতীয় নাম্বারটা যদি বলি দুই সালে পরেরটা যদি দু সালে তাহলে কি করতে হবে অতীতের মতো আমাদের ইন্ডেক্স ব্যবহার করতে হবে হ্যাঁ ইন্ডেক্স দিয়ে আমি যে রোল নাম গুলা দিব তো সেক্ষেত্রে আমি একটা লিস্ট এর মধ্যে সাল গুলো যদি দিয়ে দেই তাহলে দেখেন আমার আমি সুন্দর একটা ডেটা ফ্রেম তৈরি করলাম ঠিক আছে অর্থাৎ আমি চাইলে সুন্দর করে আমার ডেটা ফ্রেম তৈরি করতে পারবো এটা গেল আবার এখানে আরেকটা আমি ডেটা তৈরি করলাম হ্যাঁ ম্যানুয়ালি সেক্ষেত্রে যেমন ধরেন ওয়ান টু থ্রি ফোর এটা একটা আমি টাপলের মধ্যে লিস্ট দুইটা দিয়ে দিলাম একটা হচ্ছে ওয়ান টু ফোর আর একটা হচ্ছে মানে একটা স্ট্রিং নিউমেরিক একটা হচ্ছে স্ট্রিং দিয়ে দিলাম হ্যাঁ ক্যাটাগরি যেমন এ বি সি ডি তো আমি এটা ক্রিয়েট করলাম আমি এটাকে যদি আমি ডেটা ফ্রেমে নিয়ে যাই তো ডেটা ফ্রেম এরকম আসলো যেহেতু কলামের নাম দেওয়া ছিল না কলাম আসলো জিরো ওয়ান টু থ্রি এখন হচ্ছে আর এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর আর একটা হচ্ছে এ বি সি ডি তো আমি যদি এটাকে সেম জিনিসটা এনে প্রিন্ট করলাম করে এখন আমি যেটা চাচ্ছি যে এই যে কলাম আছে জিরো ওয়ান টু থ্রি এটাকে যদি আমি স্টুডেন্ট নাম দেই হ্যাঁ আর এই যে জিরো এবং ওয়ান ইন্ডেক্স যে আছে প্রথমটা যদি আমি র্যাঙ্ক ধরি আপনারটা যদি আমি গ্রেড ধরি ঠিক আছে প্রথম যে স্টুডেন্ট সে হচ্ছে র্যাঙ্কিং ওয়ান এবং তার গ্রেড হচ্ছে এই হ্যাঁ পরেরটা হচ্ছে স্টুডেন্ট দুই নম্বর স্টুডেন্ট হ্যাঁ তার র্যাঙ্ক হচ্ছে টু এবং হচ্ছে তার গ্রেড হচ্ছে বি এইভাবে যদি আমি চাই 
তাহলে কিন্তু সেটা পারবো তাহলে এই যে ডেটা থ্রি আছে এটাকে আমি দিলাম একটা ডেটা ফ্রেম এর মধ্যে আমি তো বলেই আসছি যদি কলামের নাম দিতে চাই তাহলে কলামস নিয়ে আসতে হবে আর যদি আমরা হচ্ছে রোল নাম দিতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা ইন্ডেক্স ব্যবহার করি তো সেক্ষেত্রে যেহেতু চারজন আছে তো প্রথমে চারজন যেহেতু নাম স্টুডেন্ট নামের কথা বলছি তাহলে জালাল বাবুল তো আমি এমদাদ দিয়ে দিলাম এরপর আমি ইন্ডেক্স এর হিসাবে প্রথমটা আমি তো বললাম যে র্যাঙ্ক যদি বলি আর পরেরটা হচ্ছে গ্রেড তাহলে এইভাবে যদি লিখে দেই আমার কিন্তু ডেটা ফ্রেম এই যে এটা আমরা সুন্দর করে এইভাবে তৈরি করতে পারবো ঠিক আছে আমি আমার মতো ডেটা ফ্রেম সুন্দর করে তৈরি করতে পারবো পরবর্তীতে চাইলে আমি সাজাইতে পারবো এগুলো বাস্তব জীবনে কাজে লাগবো রিয়েল লাইফে আমরা যখন ডেটা তৈরি করবো বা অ্যানালাইসিস করে আমরা চাইলে আবার রেজাল্টটাকে সুন্দর করে সাজায়া আমরা একবারে সিএসবি ফাইলে বা এক্সেল ফাইলে আমি কনভার্ট করবো ঠিক আছে তো এটা তো আমরা ধরেন ম্যানুয়ালি আমরা ক্রিয়েট করে একটা ডেটা ফ্রেম বানাইলাম কিন্তু যখন আমাদের রিয়েল ডেটা থাকবে সেই ডেটা গুলোকে সুন্দর করে আমি যদি কলামের নাম না থাকে অথবা আমি অ্যানালাইসিস করার পরে আমার রেজাল্ট আসলো সেই রেজাল্ট গুলোকে আমি সুন্দর করে কলামের নাম দিতে চাই তারপরে হচ্ছে রোল নাম দিতে চাই দিয়ে এরকম সুন্দর করে যে আমি ডেটা ফ্রেম সুন্দর করে সাজাই আমি চাচ্ছি এক্সেল ফাইল হিসাবে অথবা সিএসবি ফাইল হিসাবে আমি করে নেব কি বলে আউটপুট হিসাবে সেভ করো পরবর্তী আমি অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে পারি বা অন্য সফটওয়্যার ব্যবহার করতে অথবা আমি ভিজুয়ালাইজেশন ব্যবহার করতে পারি হোয়াট এভার সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা কাজে লাগবে এবং মনে রাখবেন আমি কিন্তু পরবর্তী ডেটা অ্যানালাইসিসে গেলে আমি কিন্তু দিব যে কলাম গুলো আমি ব্যবহার করতে পারি ইন্ডেক্স গুলো ব্যবহার করতে পারি এবং এইগুলোই কলাম এই এই জিনিসগুলো কিন্তু পরবর্তীতে আমার হচ্ছে আমরা যদি পরবর্তী লুপও ব্যবহার করতে চাই প্রতিটা রো ওয়াইস আমাদের ডেটা অ্যানালাইসিসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আইডিয়া একটাই হ্যাঁ কলাম নিয়ে আসতে পারি বা নাম করতে পারি তো এটা গেল এখন আমি যদি চাই যে এই যে আমি একটা ডেটা ফ্রেম তৈরি করলাম এটা খুব সাধারণ আমি 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 শুরু দিকে বলছি যে আমি যখন প্রশিক্ষণ গুলো দিই আমি চেষ্টা করি যে খুব সাধারণ মানে উদাহরণ সেট করা কারণ হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ দ্য কি আমার বোঝাটা সবচেয়ে জরুরি ঠিক আছে আমার কঠিন কোনো কিছু না তো এই সাধারণ একটা সিম্পল একটা ডেটা ফ্রেম এটাকে আমি কিভাবে এক্সেল ফাইলে আউটপুট নিব অথবা সিএসবি ফাইলে তো সেক্ষেত্রে মনে রাখবেন যদি আপনার ডেটা ফ্রেমটা মানে পান্ডা সে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে পান্ডা থেকে আমরা খুব ইজিলি আমরা হচ্ছে এক্সেল এবং সিএসবি ফাইলে কনভার্ট করতে পারবো বা আউটপুটটা আমরা এক্সপোর্ট করতে পারবো সেটা কিভাবে করতে পারবো সেটা হচ্ছে টু আন্ডার স্কুল এক্সেল নামে হচ্ছে একটা ফাংশন আছে আরেকটা হচ্ছে টু আন্ডার স্কোর সিএসবি অর্থাৎ আমার যে ডেটা ফ্রেমটা থাকবে যেমন ডেটা থ্রি নামে আমি ডিফাইন করছি তো ডেটা থ্রি ডেটা ডেটা ফ্রেম তারপর টু এক্সেল দিয়ে দিলাম এরপরে আমি হচ্ছে ডাবল কোটেশন ব্যবহার করে আমি যে নামটা দিতে চাই আমার ফাইলে সেটা হ্যাঁ প্লাস ডট হচ্ছে হ্যাঁ যে এক্সটেনশন যেটা বা এক্সিকিউশন যে এক্সটেনশন সেটা আমার দিতে হবে সেটা কি এক্সেল এক্স অর্থাৎ আমি এক্সেল ফাইলে এটা হচ্ছে এক্সটেনশন আর সিএসবি হলে ডট সিএসবি দিতে হবে তাহলে এইভাবে যদি আমরা দেই তাহলে এখানে দেখেন আমি কিন্তু এই নামে কোন ফাইল নাই কিন্তু আমি এখন যদি রান করি তাহলে ক্লাস পান্ডাস এক্সেল ফাইল তৈরি হবে একটা ক্লাস পান্ডাস সিএসবি ফাইল তৈরি হবে অর্থাৎ এখানে দেখেন ক্লাস পান্ডাস যেটা আমরা এই মাত্র তৈরি করলাম সেটা হচ্ছে এই হয়ে গেল চলে আসছে আবার এটা हेलो रियल लाइफ मैं बायु हल्का मैं वाटर लस है सहज कथा हाँ खराब बोलते ड्राउट नहीं जरा रिसार्च करें 
তো যে ক্যারেক্টার যদি বেশি হয় আর সহজকতা তাপমাত্রা যত বেশি থাকবে ইভাপো ট্রান্সপারেশন বেশি হবে সেই ক্ষেত্রে যখন আপনার বায়ু ইয়া বা বলে বাষ্প যখন উড়ু চলে যাবে তখন হচ্ছে আপনার হচ্ছে ওয়াটার লস হবে তো সেটা কি পরিমাণ ওয়াটার লস ডিআই হচ্ছে ক্লাইমেটিক ওয়াটার ব্যালেন্স যখন এখানে বেশি হবে তখন আপনার হচ্ছে বেশি ওয়াটার লস হবে যখন কম থাকবে তখন ওয়াটার কম লস হবে তো এই হচ্ছে মূলত দুইটা ডেটা সেট তো এখানে পেট এবং আন্ডার স্কোর ডিআই নামে একটা দেওয়া আছে একটা হচ্ছে শুধু পেট নামে দেওয়া আছে তো আমরা যদি পাইথনে ডেটা ইম্পোর্ট করি সেক্ষেত্রে যেমন এই যে পান্ডাস এস পিডি নামপাই এস এনপি নামপাই অন্য কারণে হ্যাঁ তো ডেটা ডাকে আমি পিডি পিডি তে অর্থাৎ পান্ডাসে আমাদের রিড এক্সেল নামেও একটা ফাংশন আছে আবার যদি আমরা সিএসবি ফাইল হয় তাহলে রিড সিএসবি দিলেও হবে সেটা আমরা ফাংশন ব্যবহার করতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমরা এক্সেল ফাইল এর জন্য আমি এক্সেল ফাইল দিয়ে দিলাম তো এখানে যখন আমি শুধু ফাইলটা দিয়ে দিব ডাবল কোটেশনের মধ্যে সেখানে হচ্ছে বাই ডিফল্ট এবং এটা প্রতিটা প্রোগ্রামিং এর জন্য বা প্রতিটা সফটওয়্যার এর জন্য আমরা পাইথন বলি আমার আমরা হচ্ছে ম্যাটল্যাব বলি বা অন্যান্য প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে যদি আমরা এক্সেল ফাইল বা সিএসবি ফাইল ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে যে আমাদের যে শিট গুলো থাকে এই শিট হচ্ছে প্রথমরা বাই ডিফল্ট ঠিক আছে ব্যবহার করে তাহলে আপনার হচ্ছে যে পাইথন যেহেতু জিরো বেস তাহলে জিরো মানে প্রথমটা সে নিবে হ্যাঁ আমি যদি নাও বলি নিবে কিন্তু আমি যদি বলি যে পেট ব্যবহার করতে চাই দ্বিতীয়টা তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের শিট অপশনটা আনতে হবে ঠিক আছে সেটা কিভাবে আমি দেখাচ্ছি আচ্ছা তো এটা আমরা যদি রান করি আমার ডেটাটা প্রিন্ট করছে যে ডেটাটা আমি দেখালাম তো বাই ডিফল্ট দেখেন প্রথম যে শিট ছিল সেটা হচ্ছে নিয়ে নিছে ঠিক আছে তো বাই ডিফল্ট এইভাবে নেয় প্রথমটা এবং সবগুলো প্রিন্ট করছে হ্যাঁ তারপরে আমি যদি দ্বিতীয় যে আমি বললাম শিট ছিল যখন আমি বাই ডিফল্ট যে প্রথম যে অপশনটা আছে প্রথম যে শিট আছে সেটা যদি আমি না নিয়ে যদি আমি পরের শিটটা বা এরপরে আরো শিট থাকতে পারে আমার অনেকগুলো শিট থাকতে পারে তো সেক্ষেত্রে যদি হয় আমি যদি এরপর ওপেন করতে চাই পরের শিটটাতে বা যে শিটটা ওপেন করতে চাই সেক্ষেত্রে আমার যে নামটা থাকবে বি কেয়ারফুল ওই নামেই ব্যবহার করতে হবে যেহেতু আমার স্মল লেটারে ব্যবহার করা আছে তো সেক্ষেত্রে ডেটা ডল হ্যাঁ যে ডেটা যে এক্সেল ফাইলটা আছে সেটা দিলাম কমা দিয়ে শিট আন্ডার স্কোর নেম এটা ফাংশন হ্যাঁ তো এটা দিতে হবে অপশন আর্গুমেন্ট রিট এক্সেল এর এটা আর্গুমেন্ট শিট নেম এর মধ্যে আমার যে নামটা সেটা আমি দিয়ে দিলাম তো এখন আমি যদি ওপেন করি আমি শুধু পেটটা অর্থাৎ পরের শিটের যে আমার ডেটাটা ছিল সেটা আমি কি করলাম আমি হচ্ছে প্রিন্ট করলাম এটা গেল এরপরে আমি তো দেখতেছি যে পুরো ডেটা ফাইলটা প্রিন্ট করছে ঠিক আছে আমি ডেটা দেওয়ার মানে এটা হচ্ছে যে প্রিন্ট করে ফেলছে ইভেন আমি চাইলে প্রিন্ট হইতো তো এই ডেটা ফ্রেমটা প্রিন্ট হইলে কিন্তু আমি চাচ্ছি যে পুরো ডেটা ফ্রেমটা আমি প্রিন্ট করব না তো আমি যদি পুরো ডেটা ফ্রেমটাকে প্রিন্ট করতে না চাই অর্থাৎ হচ্ছে আমি শুধুমাত্র ইয়া দিতে চাই কি বলে কয় প্রথম যে পাঁচটা প্রথম যে পাঁচটা হচ্ছে রো আছে আমি প্রিন্ট করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমি যেটা করতে পারি যে পুরো ডেটাটা আমি প্রিন্ট করতে চাচ্ছি না তো সেক্ষেত্রে বাই ডিফল্ট হচ্ছে আমরা যদি হিট ফাংশনটা ব্যবহার করি যে ডেটা ফ্রেম আছে হিট দিয়ে প্রেন্সিস দিয়ে দিলে দেখেন আমার পুরো ডেটাটা হচ্ছে সে প্রিন্ট করবে না সেক্ষেত্রে আমি শুধুমাত্র পাঁচটা বাই ডিফল্ট দেখতে পারি যে আমার ডেটা গুলো কিরকম আছে এটা করা যায় আর আমি যদি চাই যে আমার যে ফাইলটা আছে এই ফাইল ডেটা ফাইলের হচ্ছে যে শেপটা কিরকম অর্থাৎ এর সাইজটা কেমন যেমন আমরা ম্যাট ল্যাবে আমরা সাইজ দিয়ে দেখি যে এটা কয়টা রো আছে কয়টা কলম আছে এটা আমার জানা রাখা খুব জরুরি কারণ যখন আমি ডেটা অ্যাক্সেস করব বা ইন্ডেক্সিং করব তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার এটা খুবই দরকার তো সেটা যদি আমরা করতে চাই আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে তাহলে আমরা শেপ ফাংশনটা কি করতে পারি ব্যবহার করতে পারি তো শেপ ফাংশনটা যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার হচ্ছে সাঁত্রিশটা হচ্ছে রো আছে এবং দুইটা হচ্ছে কলাম আছে অর্থাৎ হ্যালো হ্যালো কয় শোনা আছে জি স্যার শোনা হচ্ছে আচ্ছা সাঁত্রিশ মানে হচ্ছে আমার সাঁত্রিশ বছরের এখানে ডেটা আছে ঠিক আছে এবং হচ্ছে দুইটা রো আছে প্রথমটা হচ্ছে সরি দুইটা কলাম আছে প্রথমটা হচ্ছে ইয়ার পরেরটা হচ্ছে পেট তো আমি চাচ্ছি যে আমার এই ডেটাটাকে আমি হচ্ছে যে অ্যানালাইসিস এর আগে হম কিছু হচ্ছে বেসিক স্টাটিস্টিক্স আমি দেখতে চাচ্ছি যে আমার ডেটা কাউন্ট মানে মিনিমাম 
ভ্যালু কত ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত বা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কত ভেরিয়েন্স কত ইত্যাদি ইত্যাদি বা 25 পার্সেন্টাইলে ডেটা কতগুলো আছে অথবা 50 পার্সেন্টাইলে কতগুলো বা 75 পার্সেন্ট পার্সেন্টাইলে কতগুলো ডেটা আছে সেটা যদি আমরা দেখতে চাই তো সে ক্ষেত্রে আমি যেটা করি আমার এই যে পান্ডা সেট ডিসক্রাইব নামে যে ফাংশনটা আছে এটা যদি ব্যবহার করি আমাদের বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্সটা দিয়ে দিবে তাহলে যেহেতু আমার দুইটা কলাম ছিল একটা ইয়ার আর হচ্ছে मोटाम मौलिक धारणा डेटा गोपोर्ट डेटा कर पटेंशियली रियलिजेशन कर बुझाटर डाटा कर डट लोकेशन अर्थात 
चिंता करते कतगुल रो आतो कलम आटिक्स मान हमें रो एवं कलम डेटाशन जिरो टू फाइव दिए दिल कलम छोकेशन व्यवहार करते द्वित नम्बर पार्थक्य जीरो प्रथम <laughs> जीरो अच्छा <laughs> फाइल 
মনে আছে ডেটা ফাইলে কটা ছিল তিনটা হুম তিনটা কলাম ছিল ইয়ার তারপরে পেড এবং ডিআই আর ডেটা ওয়ান এ কটা ছিল ডেটা ওয়ান এ দুইটা আছে তাই তো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি মাস করি তাহলে একই যদি মানে আপনার কলাম থাকে বা একই ভ্যালু থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটা রিপ্লেস হবে যেমন ইয়ারটা কিন্তু রিপ্লেস হবে কথা বুঝাইতে পারছি নতুন এটা যোগ হবে তাইলে আমরা যদি মার্স করতে চাই তাহলে দুইটা সেট ডেটা সেটটাকে আমরা মার্স করতে পারবো তাইলে আমি কেন তিনটা আসলো কারণ পরের ডেটা সেটের পেট ছিল তাহলে ইয়ার এবং পেট কি হয়ে গেছে আমি চাচ্ছি যে অনেকগুলো আমি কি করব মার্স করব করে আমি একটা ফাইল করে পরে কি করব আমি তো শিখলাম কিভাবে এক্সেল ফাইল অথবা কি করা যায় সিএসবি ফাইল হিসাবে এক্সপোর্ট করে নিলাম আমি তো আউটপুটটা নিয়ে পরবর্তী আমি আমার কাজে লাগাইলাম তো এটা করা যায় তো এই মার্স জিনিসটা আবার কিন্তু আমরা কি করতে পারি কনকেট করতে পারি তো যখন আমি মার্স ব্যবহার করলাম আমাদের কি আর্গুরিয়াগুলোর ফাইল দিটা শুধুমাত্র কিসে দিতে হবে প্যারেন্থেসিস এর মধ্যে কিন্তু যখন আমি কনকেটেশন করব অর্থাৎ যোগ করব অ্যাড করব সেক্ষেত্রে আমি লিস্টের মধ্যে দিতে হবে মানে সহজ কথা স্কোয়ার ব্রাকেট ব্যবহার করতে হবে ইন্ডেক্সিং করতে হবে ইন্ডেক্সিং অপারেটর ব্যবহার করতে হবে তাহলে ডেটা এবং ডেটা ওয়ানটাকে আমি কি করতে যাচ্ছি কনকেট করতে যাচ্ছি এটাও কনকেট হবে একই কাজ হবে জাস্ট খালি এখানে এটা প্যারেন্থেসিস হবে এখানে আমরা হচ্ছে ইন্ডেক্সিং অপারেটরটা ব্যবহার করি এই পার্থক্য আমরা চাইলে পান্ডাস কনকেট করতে পারি অথবা আমরা কি করতে পারি মার্স করতে পারি এটাই গেল আবার এরকম যদি হয় যে আমি টেস্ট করতে চাচ্ছি যে পেট এবং ডিআই এই দুইটা আমার ভ্যালু আছে সরি দুইটা আমার ভেরিয়েবলস আছে এই দুইটা ভেরিয়েবলস আমি চাচ্ছি যে কোন মানে ডুপ্লিকেট কোন ভ্যালু আছে কিনা ডুপ্লিকেট হলে আমি কি করব রিমুভ করব তো সেটা ক্ষেত্রে আমি আগে কি করতে পারি ডুপ্লিকেটেড একটা ফাংশন আছে সেটা ব্যবহার করতে পারি সাবসেট হচ্ছে যে ডেটার মধ্যে সাবসেট কোনটা কারণ এটা পুরো নিউ ডেটা ওয়ান এটা তো সরি ডেটার মধ্যে তো আমার তিনটা ছিল ইয়ার পেট ডিআই তো সেক্ষেত্রে আমার সাবসেটটা কি সাবসেট হচ্ছে পেট এবং ডিআই তো আমি এটা হচ্ছে লিস্টের মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম তো আমি এখন টেস্ট করব এখানে কিন্তু কি বলে এটাকে বুলিয়ান আলজেব্রা বুলিয়ান যে লজিক আছে সেটা কাজ করবো অর্থাৎ যদি সেখানে থাকে তাহলে ট্রু আসবে আর যদি না থাকে তাহলে ফলস তার মানে কোথাও নাই আর যদি ট্রু থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি ড্রপ করতে পারি অথবা রিমুভ করতে পারি ড্রপ ডুপ্লিকেটের মা এটা করলে যে তো নাই এটা কোনো রিমুভ হয়নি হ্যাঁ কিন্তু যদি আমার এই ডেটার মধ্যে ডুপ্লিকেট কোনো ভ্যালু থাকতো যেমন আমরা এক্সেলে হচ্ছে ডেটাতে যা ডুপ্লিকেট যদি ভ্যালু থাকে সেগুলোকে আমরা রিমুভ করি ওই একই ফাংশনটা হচ্ছে এখানে ডুপ্লিকেটের মধ্যে আছে তো এগুলো হচ্ছে আমরা ডেটা ক্লিনিং এর জন্য ব্যবহার করি অর্থাৎ ডেটা অ্যানালাইসিস এর আগে এগুলো ডেটা ক্লিন করা যায় আহ তো আরো পরবর্তীতে কোনো এক সময় হয়তো আমার শিল্লা নেই যখন ট্রেনিং থাকবে আমার পেপার গুলো পাবলিশ হয়ে তখন আরো দেখাবো আরো ডেটা ক্লিনিং এর অনেক হ্যাঁ ইয়া আছে তারপরে আমার ক্লাসের পরে ইয়া দেখাবে কি নামর এমদাদ দেখাবে কিভাবে মিসিং ডেটা গুলো কিভাবে হ্যান্ডেল করা যায় ও আমার পরে ক্লাস নিবে তো আমাদের ডেটা মধ্যে অনেক মিসিং থাকতে পারে সেগুলো কিভাবে কাজ করা যায় এটা এমদাদ দেখাবে তারপরে আমি হচ্ছে ভিজুয়ালাইজেশনে চলে যাবো টেম্পোরাল প্লট প্লাস হচ্ছে স্পেশাল যে ম্যাপিং সেই দুইটা আমি দেখাবো ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আজকের মতো আমাদের ক্লাস তো কারো কোনো প্রশ্ন আছে কি না তারপরে হচ্ছে আমরা লেভেলটা লিখে দিলাম যে ইয়ার লাগবে আর পিটি ভ্যালু লাগবে তো স্যার ওইখানে যদি আমরা লেভেলটা না লিখতাম তাহলে কি আসতো না
पास करें हम तो उठाए देने हमारे डेटा वन एर मुद्दे किसी लो सुधु यार एवं पीटी पहले डेटा वास तो ऐसा रहा होता है जैसे आरो अमरा ये तो यार कैत्रे आश्लो ऐसा रहा जो भी अमरा जिता बोल से क्या ने जो इंडेक्स है जो नाम आसे शेकेत्रो जो भी अमरा इंडेक्स थाके ये तो अमरा लोकेशन कास कोल्लो होता है जो पूरा कोलामेर कैत्रे ये तो कास कोल्लो इतु मूल तो होता है एयर पॉर्टर जिता कास छेता इंडेक्स इंडेक्स जरा की बुझाया श्लम इंडेक्स तो शेक्षित्र किंतु आमी होते हैं आई लोकेशन बाबार करते बार बोलो शेक्षित्र आमी लोकेशन बाबार करता है ठीक है सर तो ये धाने डेटा क्षेत्र आमा ठीक है सर इजीली आमी करते बाल्ला किंतु जो दी आमार होते हैं जो ये टा इंडेक्स था के इंडेक्स का नाम था के जेटा इखने जो मिशोंगाते पहले इंडेक्स नेम बार लेवल दर आम्रा किन्तु कुत्ते पारी आर ये टा होते न्यूमेरिकल जो इंडेक्स जो आम्रा पोजिशन अनुसारे नीते पारी ये टू की पार्थ को किन्तु जो हाँ ना मैं इन्हें दिए दिलाम शे नियन इसे कितना मैं स्पेसिफिक जो दी ये टा ते ये था तो जब मने जो ईआरएस है तो ये टा ते आम्र कुनो ए इंडेक्स का नाम था के तालिशे का अनुशासन डेटर हमारे था के ना जब हम किसी को ना के देखे अस्लाम रैंक आते हैं बाप विभिन्न डेटर हमारे देर कुम थकते पारे विभिन्न कैटेगरीकल डेटा थकते पारे तो कैटेगरीकल डेटा के त्रें तो हम हमारे उच्चे डॉट लोकेशन बाबर कोल्ले हमारे शुभिदा दीसरे � आराम से क्लियर करेगा वाला अकार कौन प्रश्न आस्तीन है सर विषय जैसे कि हम उन जे अमी तो इखाने जे लोकेशन द लॉक जे फंक्शन ने यूज़ करते हैं इखाने जो कौन जीरो जीरो कॉलन फाइव देखते हैं तो उनसे मोस्ट तो डाटा गुलो ही शेयर रिप्रेजेंट करते से तादर इंडिविजुअल एक तक कॉलम में नाम फैक्टर ना शेटा तो आसे शेटा तो आसे यार एक ता जिनेज देखो तुम्हारे आमी जरा बोल रहा हूँ जो इंडेक्स है जो क्या टाइप का जुदी डेटा था के मुझे टाइप बोल रहा शेटा जुदी अमरा डान कोरी ना शेटा तो आमा शुद्ध यारी आश्लो शेटा तो एक ता बापर आसे ही जान अमरा दुटिया कुछ चिल्लम दुटिया आश्ल माने रोड क्षेत्र में नाम था के शिराव किंतु लोकेशन कास कर बुस्ते वर्षे एक्टिव का पासी आश्लोक इधर हमें स्पेसिफिक यह आप टाइम नहीं लाम अब आर हमें आपलोकेशन बाबर को लोकेशन अभी कोलाम बाबर करते बात था जब हमें कौन के कोलाम टा नहीं बो जी सर किंतु शेष क्षेत्र हमारे न्यूमेरिक बाबर करता है अब आर यह तो शेख तो हमें लेवल टर्म ही आजते सामान्य हमें माने एक ही कास्ट आप उठते सी हैं ये रमाना ये ना जस्ट खाली लोकेशन ही बाबार करता होगे हैं तो आई लोकेशन बाबार करो किंतु हमें एसएम जिन्हें स्टडी आजते बार बो इन्तु कथा होती है जो दी कौनो तो माँ के कैटा वोइकल डेटा था के अथवा डेटा गुला किंतु न्यूमेरिक शोषण है थके ना जब वनों से सार्वे रिसर्च किसी थके पूरे हमरा डेटा एनालाइज़ इसे जो न्यूमेरिक करे नहीं अथवा मशीन लर्निंग ये करो भी को तो ऐसी ना क्लासिफिकेशन और जहाँ जो जाए शेक्षित धरो ये जो ईमेल एर जो ईमेल आसे किसू ईमेल शोराशोरी स्पामे चलो जाए अच्छा आमी बोली ये टा तो आमी डेटा जो होने वाला एसिस करते जावो तो होन की कौन हो आमी कारेक्टर डेटा एनालिसिस करते बार बो 
कंप्यूटर की कैरेक्टर बुझे हेलो 